সালামু আলাইকুম एवरीवन তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বুয়েট এক্স আইআইটি এই সিরিজের আমাদের আরেকটি প্রশ্নে যেটি হচ্ছে পদার্থের গাঠনিক ধর্ম এই চ্যাপ্টারের উপরে তো আমরা অলরেডি এই চ্যাপ্টারের উপরে একটা প্রশ্ন সলভ করে ফেলেছি আজকে আরেকটি প্রশ্ন সলভ করব তো প্রশ্নটিতে যাওয়ার আগে আমি একবার তোমাদেরকে চিত্রটি একটু দেখিয়ে নেই যে এখানে চিত্রটি কি দেয়া ছিল এবং তার সাপেক্ষে কি কি বের করতে বলা হয়েছে সেটা আমরা নেক্সট পেজে দেখব তো আমাদের প্রশ্নটা তে চিত্রটি অনুযায়ী আমরা যদি দেখি তাহলে এখানে একটা রড একটা ঝুলানো আছে যার দৈর্ঘ্য তুমি দেখতে পাচ্ছ এখানে দৈর্ঘ্য দেয়া আছে তো এই দৈর্ঘ্য থেকে আমাকে বের করতে বলা হয়েছে যে এই বস্তুটি এই রডটি যেটা আছে এই রডের নিচের দিকে একটা বস্তুকে আমি ঝুলে দিলাম যার ভর হচ্ছে এম এম ভরের একটি বস্তুকে ঝুলে দেওয়া হলো এখন এই যে সিচুয়েশনটা এই সিচুয়েশনে এই সম্পূর্ণ সিস্টেমের তাপমাত্রা প্রাথমিকভাবে ছিল হচ্ছে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এই তাপমাত্রা যদি আমি কমিয়ে জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে নামিয়ে নিয়ে আসি তাহলে কি ঘটনা ঘটবে তার উপর রেসপেক্টে তার রেসপেক্টে হচ্ছে আমাকে একটা সিচুয়েশন দেয়া আছে এই সিচুয়েশনের উপর বেস করে দুইটা জিনিস বের করতে বলা হয়েছে যে এইখানে যে বস্তুটি ঝুলানো হয়েছে এম ভরের এই বস্তুটির ভর কত এবং আমাকে বের করতে বলা হবে যে এখানে টোটাল কি পরিমাণ শক্তি এই বস্তুটির মধ্যে সঞ্চিত অবস্থা থাকবে তো চলো আগে প্রশ্নটা একবার একটু দেখে নেই দেন হচ্ছে এটার সলিউশন আমরা এক এক করে দেখব তো এখানে যে প্রশ্নটি বলা আছে প্রথমত এখান থেকে দেখো যে এ থিন রড অফ নেগলিজিবল মাস অ্যান্ড এরিয়া অফ ক্রস সেকশন ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স মিটার স্কোয়ার সাসপেন্ডেড ভার্টিক্যালি ফ্রম ওয়ান এন্ড হ্যাজ এ লেংথ অফ জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার অ্যাট হান্ড্রেড ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড The rod is cooled to 0 degree Celsius but prevented from contracting by attaching a mass at the lower end. Find this mass and the energy stored in the rod given for the rod Young's modulus 10 to the power 11. Even I have to tell you that coefficient of linear expansion is 10 to the power minus 5. তাহলে বুঝতে পারছি আমি একটা সিচুয়েশন যেটা দেওয়া আছে সেই সিচুয়েশন অনুসারে এই বস্তুটির ক্ষেত্রফল দেওয়া যে একটি রড আছে এখানে এই রডটি দেখতে পাচ্ছ তুমি এই যে রডটি বলা আছে এখানে এই রডটির তোমার কোনো ভর নগণ্য খুবই এই নগণ্য ভরের একটা বস্তুর নিচের দিকে তুমি নিচের দিকে একটি বস্তুকে ঝুলে দিয়েছ এখানে তো এই যে বস্তুটিকে ঝুলে দিয়েছ এই ঝুলানোর কারণে কি হবে যেহেতু একটা ভারকে আমি নিচের দিকে ঝুলিয়েছি তুমি যদি একটা বস্তুর নিচের দিকে ভার ঝুলিয়ে দাও তাহলে সেটা কিন্তু ধীরে ধীরে তার দৈর্ঘ্যটা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে কিন্তু এখানে আরেকটা কন্ডিশন দেওয়া আছে সেটা কি যে প্রাথমিক অবস্থায় এই যে এইটার তাপমাত্রা ছিল হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং আমি এর তাপমাত্রা যদি কমিয়ে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াসে নিয়ে আসি তাহলে কি হবে আমরা জানি যে কোনো একটা বস্তুর যদি তুমি তাপমাত্রা বাড়িয়ে দাও তাহলে তার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় এবং তার যদি আমি তাপমাত্রা কমিয়ে দেই তাহলে কিন্তু তার দৈর্ঘ্য কি হয়ে যাবে কমে যাবে তাহলে এই বস্তুটা ঝুলার কারণে তার যতটুকু দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল আমি ঠিক তাপমাত্রা কমিয়ে ওই পরিমাণ দৈর্ঘ্য আবার সংকুচিত করে দিয়েছি যাতে করে এখন এখন ওভারঅল দুইটা সিচুয়েশন মিলে বস্তুটার দৈর্ঘ্য আগে যা ছিল পরবর্তীতে তাই থাকে তার মানে দুইটা সিচুয়েশন এখানে এই সিচুয়েশন গুলো আমরা আলাদা হবে আলাদা করি দেন হচ্ছে এটা নিয়ে ডিসকাস করব তাহলে এখানে টোটাল হচ্ছে কনসেপ্ট দুইটা আছে দুইটা কনসেপ্ট নিয়ে এখানে আলোচনা করা হবে প্রথমটা এক নাম্বারটা যদি বলি যে এখানে যেহেতু তুমি বস্তু ঝুলিয়ে দিয়েছ তাহলে বস্তু ঝুলিয়ে দিলে তার মধ্যে একটা দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হবে তার মানে আমরা দৈর্ঘ্য বিকৃতির একটা সিচুয়েশন পাবো দৈর্ঘ্য বিকৃতি ঠিক আছে তাহলে দৈর্ঘ্য বিকৃতির একটা সিচুয়েশন আছে কারণ তুমি একটা বস্তু ঝুলে দিয়েছ এর কারণে তার মধ্যে একটা ইয়ং এর গুণাঙ্কের কারণে তার মধ্যে একটা দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটবে যে দৈর্ঘ্য বিকৃতির কারণে তার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাওয়ার কথা ছিল বাট তার দৈর্ঘ্যটা বৃদ্ধি পাচ্ছে না প্রশ্নটা দেখো বলা আছে যে দণ্ডটিকে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় নামিয়ে আনা হলো কিন্তু এর দৈর্ঘ্য সংকোচন রোধ করার জন্য মানে যদি তুমি তাপমাত্রা বাড়িয়ে দাও দৈর্ঘ্য সংকোচন হওয়া উচিত ছিল বাট এটা রোধ করার জন্য আমি এই বস্তুটিকে ঝুলিয়ে দিয়েছি তার মানে এখানে তাপমাত্রার কারণে আমি বলতে পারি তাপমাত্রা প্রভাবে দৈর্ঘ্য পরিবর্তন দৈর্ঘ্য পরিবর্তন তো আমরা জানি কোন একটা বস্তুর মধ্যে যদি তুমি তাপমাত্রা দাও তাপ দাও তাহলে এই তাপমাত্রা চেঞ্জ হলে তার দৈর্ঘ্যের মানটা চেঞ্জ হতে পারে তাহলে এই দুইটা কনসেপ্টের উপর বেস করে আমরা আজকে এই প্রবলেমটিকে সলভ করব তাহলে দেখো এই দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির যে কনসেপ্টটা এখানে যদি আমি কথা বলি যে দৈর্ঘ্য একটা বস্তুর যদি দৈর্ঘ্য বিকৃতি হয় তাহলে সেখানে কোন সূত্র আমি কাজে লাগে 
আমাদের কিন্তু একটা পরিচিত সূত্র আছে ইয়ং এর গুণাঙ্ক সেটা হচ্ছে y সমান f l ডিভাইডেড বাই a স্মল l যেখানে l হচ্ছে এই বস্তুটির আদি আদি দৈর্ঘ্য যেটা প্রশ্নে কিন্তু তোমার বলা আছে যে আদি দৈর্ঘ্যের মানটা কত 0.5 মিটার এটা হচ্ছে আদি অবস্থায় তার দৈর্ঘ্যটা তাহলে আদি অবস্থায় দৈর্ঘ্য যেটা বলা আছে তাহলে এটা আমি l এর পরিবর্তে লিখে দেই l এর পরিবর্তে হচ্ছে আমি 0.5 মিটার লিখি যে আমার আদি দৈর্ঘ্যের মান দেয়া এবং আর কি কি ভ্যালু দেয়া আছে এখানে এরিয়ার মানটা আমার কিন্তু প্রশ্ন আগে থেকে দেয়া আছে এরিয়া এ এ সমান হচ্ছে প্রশ্নে বলা এখানে 4 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 6 এখানে তাহলে 4 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 6 মিটার স্কয়ার তো এটা একেবারে মিটার স্কয়ার একেবারে দেয়া আছে আর কি কি বলা আছে এখানকার এরিয়া এই এরিয়ার ভ্যালুটা আমি দিলাম লেন্থ বৃদ্ধি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি কতটুকু এটা কিন্তু প্রশ্নে বলা নাই কারণ আলটিমেটলি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করতেছ না তুমি এই বস্তুটিকে अप्लाई করার কারণে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করার কথা ছিল কিন্তু তাপমাত্রা কমানোর কারণে সে আবার আগের অবস্থাতেই ফিরে এসেছে তাহলে এই এল এর মানটা দেয়া নাই বাট আমরা চাইলে বের করতে পারবো একটু পরে বের করছি আর কি কি দেয়া আছে এফ এফ এর মান ডাইরেক্ট দেয়া নাই বাট আমরা এটা বলতে পারি যে একটা বস্তুর মধ্যে যখনই আমি ভর ঝুলিয়ে দিব এম পরিমাণ ভর যদি আমি ঝুলিয়ে দেই তাহলে এম পরিমাণ ভর ঝোলার কারণে তার উপর যেই পরিমাণ বলটা হচ্ছে अप्लाई হবে সেটা হচ্ছে এম জি এফ সমান এম জি যেহেতু বলা ছিল যে এই যে বস্তুটি আছে এই রডটি এই রডের ভর কিন্তু নগণ্য তাহলে এর ভর কিন্তু আমরা কাউন্টে আনছি না বাট ভর যদি বলা থাকতো তাহলে এই এম এর সাথে সাথে এর যে নিজস্ব একটা ভর ছিল সেটাও কিন্তু এখানে তোমাকে কল্পনা করতে হতো সেকেন্ড যে কন্ডিশনটা সেটা হচ্ছে কি তোমার তাপমাত্রার প্রভাবে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন তোমরা হচ্ছে এই সূত্রটা নাইন টেনে পড়ে এসেছো একটা অধ্যায় ছিল তোমাদের যে কোনো একটা বস্তু যদি আমি তাপমাত্রা দেই কোনো একটা বস্তুর উপরে তাপ দেওয়া হলে তাপ দেওয়া হলে কি ঘটনা ঘটে তার দৈর্ঘ্য তার এরিয়া এবং তার আয়তন এই তিনটা জিনিসই হচ্ছে পরিবর্তন হতে পারে বৃদ্ধি পেতে পারে তাহলে তাপের কারণে দৈর্ঘ্যের যে পরিবর্তনটার ওই সূত্রটা তোমাদের বইয়ে এভাবে লেখা ছিল মনে পড়ে কিনা দেখো এল সমান এল নট ওয়াল ওয়ান প্লাস আলফা ইন্টু ডেল্টা থিটা অর্থাৎ কোন একটা বস্তুর মধ্যে ডেল্টা থিটা পরিমাণ যদি আমি হচ্ছে তাপমাত্রার পরিবর্তন করি তাহলে তার আদি দৈর্ঘ্য যদি এল নট হয় তাহলে তাপ দেওয়ার পরে তার যে পরিবর্তিত দৈর্ঘ্যটা সেটা হচ্ছে এল হয়ে যাবে তাহলে এল নটটা কি এল নটটা হচ্ছে আদি দৈর্ঘ্য এল হচ্ছে তাপমাত্রা দেওয়ার পরে তাপ দেওয়ার পরে সরি বারবার তাপমাত্রা বলছি তাপ দেওয়ার পরে বস্তুটির যে দৈর্ঘ্যটা হয়ে গেল বর্তমান দৈর্ঘ্যটা সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এল এটা ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমি আমার সিচুয়েশনের রেসপেক্টে সূত্রটাকে একটু চেঞ্জ করে দেব আমি হচ্ছে এখন জিনিসগুলোকে এভাবে কল্পনা করি যে এল সমান আমি ধরবো আদি দৈর্ঘ্য আমি ধরবো এল সমান হচ্ছে আদি দৈর্ঘ্য আদি দৈর্ঘ্য আর এল প্রাইম সমান আমি ধরবো হচ্ছে পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য আর স্মল এল মানে আমি ধরবো যে আমার কতটুকু দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি বা দৈর্ঘ্যের সংকোচন হলো সেটা যে আমার পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য এবং আদি দৈর্ঘ্যের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা এটাকে আমি স্মল এল নামে নামকরণ করব তো এই সাপেক্ষে এটার সাপেক্ষে আমি যদি হচ্ছে সূত্রটাকে একটু লিখি এটা একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে এল সমান এল নট এরকম হবে না এটা হয়ে যাবে কি আমি কি বললাম যে পরিবর্তিত তোমার দৈর্ঘ্যটা এল প্রাইম এটা সমান হবে আদি দৈর্ঘ্য তার মানে হচ্ছে এল প্লাস ওয়ান ইন্টু আলফা ডেল্টা থিটা মানে তুমি তাপমাত্রার কি পরিমাণ পরিবর্তন ঘটালে সেটা হচ্ছে এই জায়গায় ইউজ হবে তাহলে খেয়াল করো আমি যদি এটাকে একটু লিখি হবে গুণ করে দিই তাহলে এটা আসবে কিউ এল প্লাস এল আলফা ডেল্টা থিটা এরকম আসছে এখন আমি যদি এই এলটাকে একটু সমানের পাশে নিয়ে আসি তাহলে আসবে এল প্রাইম মাইনাস এল এখানে হচ্ছে এল আলফা ডেল্টা থিটা এটার মানেই তো আমি ধরেছিলাম কি স্মল এল অর্থাৎ কি পরিমাণ দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হচ্ছে তাহলে এখানে আসবে স্মল এল সমান এল আলফা ডেল্টা থিটা এখন খেয়াল করো যদি তুমি তাপমাত্রা বৃদ্ধি করো এই এল এর মানটা এখন পজিটিভ আসবে যদি তুমি তাপমাত্রা হ্রাস করো তাহলে এই এল এর মানটা কিন্তু নেগেটিভ আসবে এর কারণ হচ্ছে আমি এল প্রাইমটাকে ধরেছি পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য এবং এই স্মল এল মানে কি এল প্রাইমের সাথে এল বিও মানে পরের দৈর্ঘ্যের সাথে আগের দৈর্ঘ্য বিও তো আমি যদি তাপমাত্রা কোনো একটা বস্তুর কমিয়ে দেই তাপ যদি হচ্ছে দিয়ে তাপ যদি অপসারণ করি তো তাপমাত্রা যখনই কমে যাবে তার কিন্তু পরবর্তী দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে কমে যাবে তাহলে আলটিমেটলি এই যে ডিফারেন্সটা এই ডিফারেন্সটা চলে আসবে হচ্ছে নেগেটিভ তো আমি চিহ্ন নিয়ে আলোচনা করছি না বাট এই জিনিসটা আমাদেরকে একটু মনে রাখতে হবে যে এখানে যে সূত্রটা আমি পেলাম এই সূত্রটাকে হচ্ছে আমরা ইউ
এই সূত্রটাকে ইউজ করব আমরা তাহলে দুইটা জিনিস দুইটা কন্ডিশন পেলাম আমরা দেখো যে একটা পরিবর্তিত দৈর্ঘ্যের একটা সূত্র পেলাম এই কনসেপ্টের উপর বেস করে তাপমাত্রার প্রভাবে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন কি রকম হয় তার উপর রেসপেক্টে আমরা হচ্ছে এই সূত্রটি পেলাম যে যখনই একটা বস্তুর উপর তুমি তাপমাত্রা সরিয়ে নিবা তাপমাত্রা কমিয়ে দিবা তখন কিন্তু তার যে দৈর্ঘ্যের যে পরিবর্তনটা সেটা এই সূত্র দিয়ে আমি ব্যাখ্যা করতে পারি সিমিলারলি তাহলে এই যে প্রথম যে কনসেপ্টটা ছিল আমাদের দৈর্ঘ্য বিকৃতি এই এম ভরের বস্তুটি ঝুলানোর কারণে তো তার কারণে এল এর কিন্তু আরেকটা সূত্র পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে স্মল এল সমান এফ এল ডিভাইড বাই এ ওয়াই তাহলে এখানে দেখো দুইটা কিন্তু কনসেপ্ট আমরা পেলাম দুইটা সূত্র পেলাম স্মল এল এর দুইটা সূত্র পাওয়া গেল যে একটার কারণে হচ্ছে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটতে পারে এটা যখন তুমি বস্তুর মধ্যে ভর ঝুলে দিবা তখন সেটা নিচের দিকে হচ্ছে নেমে যাবে এফ এল বাই এ ওয়াই এটা বা যখন তুমি তাপমাত্রা কমিয়ে দিবা তার কারণে বস্তুটির কিন্তু দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে কন্ট্রাক্ট হয়ে যাবে বা সংকোচন হবে তার কারণে হচ্ছে সূত্র এটা তো আমি যেহেতু প্রশ্নে যেহেতু বলা আছে যে দণ্ডটিকে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় নামিয়ে আনার কারণে জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় নামিয়ে আনা হলো কিন্তু এর দৈর্ঘ্য সংকোচন রোধ করার জন্য একটি বস্তুকে এর নিম্ন প্রান্তে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো তার মানে এটার কারণে যে পরিমাণ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাওয়ার কথা ছিল এ তাপমাত্রা কমানোর কারণে সেম পরিমাণ হচ্ছে দৈর্ঘ্য কিন্তু আবার কন্ট্রাক্ট কোর্স সংকোচিত হয়ে গেছে এবং ফাইনালি সে আগের অবস্থাতে আছে তার মানে অবশ্যই এটার ভ্যালু এবং এটার ভ্যালু সেম হওয়া উচিত কারণ বস্তুর ইয়ঙ্গের গুণাঙ্গ দৈর্ঘ্য বিকৃতির কারণে যে পরিমাণ দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটেছে এখানে তাপমাত্রা কমানোর কারণে সেই পরিমাণে দৈর্ঘ্য হ্রাস ঘটেছে তার মানে অবশ্যই এই দুইটাকে আমি ইকুয়াল বলতে পারি তাহলে এল সমান এটা এবং এল সমান এটা এটা দুইটা আসলে ইকুয়াল বলা যাবে তো আমি এটা বলতে পারবো এখন এখন লিখে দিতে হবে এটা যদি আমি এখন লিখি যে এল এর আসলে দুইটা ভ্যালু পাওয়া যাচ্ছে এল সমান এফ এল ডিভাইড বাই এ ওয়াই এটা একটা এবং আরেকটা হচ্ছে আরেকটা কি পেলাম আরেকটা পাওয়া গেল হচ্ছে এল আলফা ডেল্টা থেটা তাহলে এল আলফা ডেল্টা থেটা এখন দেখো এখান থেকে আমি বের করতে চাচ্ছি আমাদের এই এম এর ভরটা এম এর মান কত প্রথম প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে বস্তুটির ভর কত এটা নির্ণয় করতে বলা হয়েছে এই বস্তুটির ভর যদি নির্ণয় করতে চাই আমি কি করব এই এফ এর পরিবর্তে আমি এম জি বসিয়ে দিব এম জি এল ডিভাইড বাই এ ওয়াই সমান এল আলফা ডেল্টা থেটা তাহলে এখান থেকে আমি এম যদি বের করতে চাই তাহলে তো এল তো অটোমেটিক্যালি কেটে যায় এখান থেকে তাহলে এখানে আসবে এম সমান আলফা ডেল্টা থেটা এ ওয়াই ডিভাইডেড বাই জি আমি কাজ করি এখানে একটু ভ্যালুগুলো ইনপুট পুট করি কত আসে দেখি আলফায়ের ভ্যালু প্রশ্নে বলা ছিল যে দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহ সেটি হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ তাহলে এটা লিখবো আমি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ ডেল্টা থেটা কি পরিমাণ তাপমাত্রা তোমার পরিবর্তন ঘটেছিল সেটা কিন্তু প্রশ্নে বলা আছে দেখো যে প্রথমত সে একশো ডিগ্রিতে ছিল তারপরে তাকে হচ্ছে জিরো ডিগ্রিতে নামিয়ে আনা হয়েছে তাহলে আমি এটা লিখতে পারি হান্ড্রেড মাইনাস জিরো কি পরিমাণ তোমার দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন সরি তাপমাত্রার পরিবর্তন হলো সেটা তারপর হচ্ছে এ এরিয়া এরিয়ার ভ্যালু প্রশ্নে দেওয়া আছিল একটু আগে বললাম যে ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স তাহলে এটা যদি ইউজ করি ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স এবং ওয়াই এর ভ্যালু ওয়াই কত টেন টু দি পাওয়ার ट कर देखी एम एर भू कत आसुलेट कर देखी तो क्योंकुलेट जो क्योंकुलेट कर दैर्घ्य बृद्धि कमान कारण से दैर्घ्य संकोचन पावा 
তাহলে এটা আমি হচ্ছে এখান থেকে পেয়ে গেলাম তো এটা হচ্ছে তোমার একটা আনসার একটা আনসার প্রথম আনসার পাওয়া গেল আমাদের এরপরে হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন এটি কি দণ্ডটিতে সঞ্চিত শক্তির মান কত এটা বের করো এখন কথা হচ্ছে এই বস্তু যখন তোমাকে সঞ্চিত শক্তির মান বের করতে বলা হয়েছে তোমার কাছে আসলে চাওয়া হয়েছে এই বস্তুটি ঝোলানোর কারণে কি পরিমাণ তার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটলো এবং এর কারণে তার মধ্যে কি পরিমাণ এনার্জি স্টোর হয়ে আছে বাট দৈর্ঘ্য তো বৃদ্ধি ঘটতে পারে নাই আলটিমেটলি কারণ দৈর্ঘ্য তো কি হয়ে গেছে বৃদ্ধি না হয়ে এই তাপমাত্রা কমানোর কারণে তার দৈর্ঘ্যটা আগের মতোই আছে বাট যদি তাপমাত্রা সেম কনসিডার করি আমরা তাহলে তার দৈর্ঘ্য কি পরিমাণ বৃদ্ধি পেত এবং তার কারণে কি পরিমাণ এনার্জি এখানে স্টোর হয়ে থাকতো সেটাই আলটিমেটলি এখানে বের করতে বলা হয়েছে তো সেটা তো আমরা চাইলেই বের করতে পারবো কারণ আমাদের সঞ্চিত শক্তির সূত্র আমাদের সবারই জানা আছে বইয়ে হচ্ছে এটা ডিরেক্ট দেয়া সঞ্চিত শক্তির সূত্র সেটা হচ্ছে ইউ সমান ওয়াই এ স্মল এল স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু এল সব কিছুর ভ্যালু দেয়া এখানে শুধুমাত্র এল এর ভ্যালু তোমার কাছে দেওয়া নেই স্মল এল এর ভ্যালু তো এটা আমি বের করতে পারবো কারণ আমরা স্মল এল এর তো দুইটা সূত্র পেয়েছিলাম একটা হচ্ছে এটা স্মল এল এর যে এল আলফা ডেল্টা থেটা এটা একটা সূত্র আবার হচ্ছে স্মল এল এর এটা সূত্র তুমি চাইলে যে কোনো একটা ইউজ করতে পারো ইউজ করে এখান থেকে মানটা বসে দিতে পারো কারণ এফের মান তুমি জানো তো এটা হচ্ছে সহজ তো আমি এখান থেকেই এল এর মানটা প্রথমত একটু বের করে ফেলি স্মল এল সমান এল আলফা ডেল্টা থেটা তাহলে স্মল এল সমান আসবে এল আলফা ডেল্টা থেটা এখানে এল এর মান কত প্রশ্নে বলা ছিল তোমাদের যে প্রাথমিক অবস্থায় এই বস্তুটির যে দৈর্ঘ্য সেটা ছিল জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ আলফা কত দৈর্ঘ্য প্রসারণ সহ এটা হচ্ছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ এবং ডেল্টা থেটা তো আমরা জানি যে হান্ড্রেড মাইনাস জিরো তাহলে এটা যদি ক্যালকুলেট করি একটু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ ইন্টু হান্ড্রেড তাহলে এটা আসছে ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর মিটার তাহলে এই পরিমাণ তার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঘটবে তাহলে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি যদি পেয়ে যায় তাহলে এই সূত্রটাকে এই মানটাকে যদি আমি এখানে ইনসার্ট করি তাহলে হয়ে আছে ওয়াইয়ের ভ্যালু তোমাদের প্রশ্নই দেওয়া আছে টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন এরিয়া এরিয়ার ভ্যালু দেওয়া আছে ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স স্মল এল স্কোয়ার তার মানে এটা ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু এল এল এর মান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমি পেয়ে যাব আমার সঞ্চিত যে শক্তিটি তার ভ্যালু তার ভ্যালু আসছে এখানে আসে টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন ফোর টেন টু মাইনাস সিক্স ফাইভ টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর স্কোয়ার টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো পয়েন্ট ওয়ান জুল তো এটাই হচ্ছে আমাদের আনসার তো আশা করি হচ্ছে বুঝতে পারা গেছে খুব কঠিন কিন্তু একটা ম্যাথ না শুধুমাত্র এখানে তোমাদের নাইন টেনের কিছু কনসেপ্টের সাথে আমাদের এই চ্যাপ্টারের কিছু কনসেপ্ট কাজে লাগিয়েছি তো এখানে আশা করি তোমরা আগেই হচ্ছে এটা যদি ট্রাই করো এই সমাধান দেখার আগেই তোমরা চাইলে সলভ করতে পারবে তো তোমরা হচ্ছে নিজেরাই প্রথমত সলভ করার ট্রাই করবে যে এটা জিনিসটা কেমন যে কোনো আমি প্রবলেম করাই না কেন তোমরা প্রথমে নিজে হাতে নিয়ে এটাকে সলভ করার ট্রাই করবে যে পারছো কি না এরপরে হচ্ছে আনসারটা দেখে নিও তো আজকের এই প্রবলেমটা এখান পর্যন্তই আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ এরপরও কারো যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই কিন্তু আমাকে জানো নেক্সট কোয়েশ্চনে আমরা হচ্ছে আবার নতুন কোনো টপিক নিয়ে কথা বলবো তো সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম